Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to talk about the exam in part 2 video. The exam date is the most expected exam date. The 6 month strategy. How do we learn in this 6 month? We can learn how to learn in this 6 month. First of all, the most expected exam date is the most expected exam date. 4th May 2025 Sunday. 2.25 மே மாசம் நாளான் தேதி நாயிற்றுக்கலம் இது வந்து official கடையாது நான் தெலிவா உங்களுக்கு சொல்லிருக்கிறேன் official NTA இன்னும் அறிவிக்கில் ஆனா அந்த COVID period மட்டும் எடுத்து தூக்கி போட்டுடு மத்த normalized yearல நீங்கள் பார்த்திங்க அப்பின்னா எப்போமே NEET exam அப்படின்றது மே மாசம் first Sunday மே மந்தோட first Sundayலதா exam நடந்துட்டுக்க இந்த வருஷோ most expected date expected date மட்டுந்தா most expected date May month 4th அன்னைக்கி 2025ல Sunday அன்னைக்கி நடக்கும் okay அப்படி பத்தா நமக்கு இன்னும் 6 months இருக்கு முதல்ல இந்த 6 month strategy நீங்க எப்படி divide பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா 3 months 2 months 1 month அப்படினும் மூனா பிரிச்சுக்குணோம் அப்படி பிரிச்சுக்குட்டது கப்பரம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு time tableல உருவாக்குங்க அந்த time tableல ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா Physics, Chemistry, Biology மூனு subjectுமே இடம் பெற்று இருக்குணோம் நீங்கள் 720க்கு 720 வாங்குணோம் அப்படின் try பண்ணிராவுங்களா இருந்தா இந்த காலத்திலல்லாம் just to pass வேலைக்கு ஆகாது even for 1.5 crore ஒன்றோ கோடி கட்டிரத்துக்கு நான் ரெடியார்க்கே entire course MBBS courseுக்கும் ஒன்றோ கோடி கட்டி படிக்கிரத்துக்கு நான் ரெடியாய் இருக்கே அப்படின் சொல்ரா உங்களுக்கு கூட just pass ஆனா உங்களுக்கு deemed universityல சீட்டு கடைக்க மாட்டிக்கிது இதுதான் இன்னையே நலம் அது நம்ம நல்லா நியாமக வச்சிக்கணும் okay so prepare your time table உங்களுக்குன் ஒரு time tableல prepare பண்ணுங்க அந்த time tableல நான் சொன்ன மறி physics, chemistry, biology மூனு subjectுமே இடம் பெட்டிருக்குணும் நீங்க அந்த time tableல மூனு விதமா prepare பண்ணுணும் daily time table ஒரு நால்ல காலையில் எல்லுந்திருச்சி நைட்டு வரக்கு என்ன படிப்பீங்க weekly timetable இந்த weekல நான் எவ்வளோ complete பண்ணிருப்பே physicsல, chemistryல, biologyல அப்படின்றது monthly timetable இந்த one monthல நான் எவ்வளோ வந்து நான் complete பண்ணுமே அப்படிங்கிற மதிரி இந்த மூனு விதமான timetable prepare பண்ணி வைக்கும் ஓது time அந்த ஒரு நேரத்தோட அருமை நமக்கு புரியும் ஒவ்வொரு secondும் எவ்வளோ முக்கியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிக்கரத்துக்கு அடுத்து, first of all, நீங்கள் prepare பண்ணப் போருது, 3 monthsக்கு என்ன பண்ணப் போரும் அப்படிங்கிறதுதான். முதல்ல நீங்கள் எல்லா கோன்சப்டியும் தெல்லிவா புருஞ்சிக்குனோம். படிச்சருனோம். அதை understand பண்ணிக்குனோம். படிக்கினோம் understand பண்ணுனோம். உங்களுக்கு understand பண்ணிக்க try பண்ணும் ஓது doubt வரும். அந்த doubt clear பண்ணிக்கினும் இந்த மூனு மாசத்திலையே physics, chemistry, chapter அல்லது chapter குள்ளர் குடியே topic based questions எடுத்து practice பண்ணுங்க topic based questions practice பண்ணிருது இன்னுமே effective இருக்கும் அதன் யாபக வைச்சுக்கணும் so இததான் நம்ம மூனு மாசத்தில் நீங்கள் பண்ணம் புரிங்க mostly எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ syllabus complete பண்ணி வைச்சுக்குங்க இந்த 3 monthsல அடுத்து 2 months இந்த 2 monthsல கண்டிபா first 3 months strategyல நமக்கு வந்து entire syllabus யும் cover பண்ணி இருப்பாமா அப்படிங்கரது கேல்வி குரிதா நீங்கள் அல்ரடி கொஞ்சு cover பண்ணி வைச்சிருப்பீங்க 6 month அப்படினா இப்பவா நீங்கள் படிக்காரம்கிறீங்க அல்ரடி படிக்காரம்ச்ச வங்கள்லாம் ஒரு 20-25% நீங்கள் cover பண்ணி இருப்பீங்க மீதி 75% தா cover பண்ணு நமக்கு again ஒரு 10-15% என்ன ஆயிடும் back log ஆயிடும் முடிக்காம நம்ம மிச்ச வச்சிருப்போம் அதை நீங்கள் இந்த 2 monthsல time போட்டு நீங்கள் complete பண்ணிருந்தும் incomplete chapters complete பண்ணிடுங்க then unit test 11th full test 12th full test இந்த மாதிரி test அல்லாம் எழுதி படகுங்க unit test அப்படிங்கள் என்ன biologyல first unit physicsல first unit chemistryல் first unit மூனியும் சேந்து 70 மார்க்கு ஒரு test எழுது மோது அந்த unitல் எந்த chapterல் எந்த topicல் வீக்கார்க்கும் தெரிந்து அதுக்கு கூடுதலா நம்ம வந்த கவனம் குடுக்கரத்துக்கு helpfulலார்க்கும் 
லெவன்த் ஃபுல் டெஸ்ட் டுவெல்த் ஃபுல் டெஸ்ட் தான் எழுதும் போது லெவன்த்தில் நம்ம வீக்காக இருக்கமா டுவெல்த்தில் வீக்காக இருக்குமா ரெண்டுலேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நம்மளை அனலைஸ் பண்ணி இன்னும் நல்லா எந்த இடத்துல வீக்காக இருக்கும் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான டைம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதே போல் டவுட் கிளியரிங் செஷன்னு நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் போகிறீங்க ஆன்லைனில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ்லாம் வைப்பாங்க அதை எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க செல்ஃப் ஸ்டடியில் படிக்கிறவங்க இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்கிட்டு சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி டவுட் கிளியரிங் செஷன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் அவ்வளவு தான் அதுக்கு மேலே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கதை அடிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஊர் கதை பேச ஆரம்பிச்சுருவீங்க மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த டவுட் கிளியரிங் செஷன் முடிச்சுட்டு எல்லாம் அவங்கவுங்க தனியாக செப்பரேட்டாக போய் படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த மாதிரி டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டூ மந்த்ஸுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ரிவிஷன் 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 இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் நீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு படிக்க போகிறதெல்லாம் உங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரியில் தான் வந்து உக்காந்துருக்க போகுது லாங் டைம் மெமரியில் போய் உக்காருமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் அப்போ அதை லாங் டைம் மெமரிக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் திரும்பி 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 ரிவைஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வரணும் ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஆர்கானிக்கில் எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணணும் பயாலஜியில் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் மறந்துடக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது டைமை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவாய்ட் ஸ்டடியிங் நியூ கான்செப்ட் இன் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் பட் அதுக்குரிய கொஷின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் சார் ஒரு கான்செப்ட் நான் படிக்கவே இல்லை ஆனால் அதோடய கொஷின்ஸை நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் கான்செப்டை படிக்கிறேன்னு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்னு கடைசி ஒன் மந்த்தை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க ரைட் அட்லீஸ்ட் டென் மார்க் டெஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் மினிமம் டென் மார்க் டெஸ்ட் மேக்ஸிமம் முப்பது நாற்பது கூட நீங்கள் எழுதலாம் அது உங்களோட எஃபிஷியன்சியை பொறுத்தது திருப்பியும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஸோ ரிவிஷன் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் தான் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் இருக்கணும் அப்படி பண்ணும்போது உங்களோட வெற்றி உறுதி செய்யப்படும் ஓகே கடைசியாக செல்ஃப் கேர் உங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் உங்களுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு எப்போ தாக அடிக்குது உங்களுக்கு எப்போ பசிக்குது உங்களுக்கு எப்போ தூக்கம் வருது உங்களுக்கு எப்போ டயர்டாக இருக்கோ அப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ண தோணுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே பூந்து உங்களுக்கு என்ன இப்போ தேவைங்கிறத யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாது உங்கள் வயிறு எப்போ பசிக்குதுன்னு மற்றவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்போ காஃபி குடிக்கணும்னு தோணுது எப்போ ஜூஸ் குடிக்கணும்னு தோணுது எப்போ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் உங்களை முதல்ல நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நல்ல ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க வீட்டில் சமைச்ச ஃபுட்டாக சாப்பிட்றது நல்லது கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டா கூட ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டாக வாங்கி சாப்பிடுங்க அடிக்கடி ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லீப் வெல் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா தான் நீங்கள் படித்தது போய் உங்களோட மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க தூக்கமின்மை தலைவலியை ஏற்படுத்தும் தலைவலிச்சா எப்படி படிக்க முடியும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தூங்குங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு வேலையை செய்யும் போது சந்தோஷமாக மைண்ட் காமாக இருக்கும் போது ஒரு வேலையை செய்யும் போது அந்த வேலையை சீக்கிரம் செஞ்சு முடிக்கலாம் நல்லா படிங்க முதல்ல நல்லா சாப்பிடுங்க தூங்குங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க அப்புறம் படிங்க படிப்பு எப்படி வேகமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல மனப்பாடம் ஆகும் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கலாம் நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தென் ஹாவ் ஏ பிளான் பி என்ன சார் பிளான் பி இது ஒரு நெகட்டிவான தாட் இல்லையா கிடையவே கிடையாது பிளான் பிங்கிறது என்ன ஒரு வேலை நான் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எனக்கு தேவையான அளவுக்கு மார்க் வரலன்னா மெரிட்ல எம்பிபிஎஸ்ஓ பிடிஎஸ்ஓ வாட் எவர் இட் மே பி பேஸ்ட் ஆன் நீட் நீட் ஸ்கோர் நான் எம்பிபிஎஸ் தான் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பட் மெரிட்ல எம்பிபிஎஸ் போகிறதுக்கான மார்க் வரலன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஏ பிளான் பி ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த ரிலாக்ஸ்ட் மைண்ட் செட்டுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தால் அஃப்கோர்ஸ் நான் எம்பிபிஎஸ் மட்டும்தான் படிப்பேன்னு நினைக்கிறவங்க மொதோ அட்டம்ப்ட்லேயே எம்பிபிஎஸ் போயிடணும் கடவுளோட அருளால் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அதுலேயும் மாற்று கருத்து இல்லை பட் பிளான் பின்னு ஒன்று
உங்கள் மதிப்பெண்கள் தெரிந்த கொஷினுக்கு கூட தவறான ஆன்சர் பண்ணி தெரிந்த கொஷினுக்கு கூட ஆன்சர் தெரியாத மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் அங்கே உக்காந்து உங்களோட மதிப்பெண்ணை ரொம்ப கீழே இறக்கி கொண்டு வந்துடும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் பிளான் பி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ரிப்பீட் பண்ண போகிறீங்களா அல்லது வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிளான் பி அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பட் இப்போ நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஸ்பிரண்டாக இருக்கீங்க எம்பிபிஎஸ் ஆஸ்பிரண்டாக இருக்கீங்கன்னா ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ கடவுளோட அருளால் உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் பட் யார் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு வெற்றி உறுதி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட் இஸ் அவர